እግዚአብሔር ወይ ሰዎች የመብታችን ያፍራት የበረከት ልጆች የጻርቃን የሰማይታት ወዳጆች በሄያው በእግዚአብሔር ሰላምታ በእያላችሁበት ሰላምታ ይدرسአችሁ እንደምን ቆያችሁ አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም በሃይማኖት ጤና ተጥቆ እስከዚህ ግዜ ድረስ አድርሶናልና ስሙ በእኔም በእናንተም ማንደበት ከጽንፍ እስከ አጽናፍ ዓለም አدرس የተመሰገነኝ ናታችን መብታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምም እንዲሁ የተመሰገነሽ ተሁን ጻርቃን ሰማይታት ቅዱሳን እግዚአብሔር ያከበራቸው ሁሉ እኔም በእናንተም በፍጥረታችን ሁሉ አንደበት የተመሰገነኝ እግዚአብሔር እንደወደደ እግዚአብሔር እንደፈቀደ እንግዲህ ባለፈው በመጀመሪያው ክፍል ትምህርታችን ካቆምንበት ዛሬ ቀጥለን የምንማማር ይሆናል አባቶቻችን ጉባኤ መካከል ተገንጦ ምስጢርን ይገልጽ እግዚአብሔር አምላካችን እኛም መካከል ተገንጦ ምስጢርን ይገልጽ ዘንድ መልካም ፈቃድ ይሁን በባለፈው ክፍል ትምህርታችን በተለይ ስለ ሃይማኖትና ስለ መጻሕፍት ያነሳን ስለ መገለጥ አይነቶች መጻሕፍትን ሰዎች ሲጽፉ በምን አይነት መንገድ እንደሚጽፉ በተለይ ሶስቱ አንዱ አንድ አነተቦችን ምሪተ መንፈስ ቅዱስ መገለጥና ትርጓሚ ብለን ያነሳናቸዋሉ ስለ መገለጥም ስናነሳ እንዲሁ እግዚአብሔር አምላክ ራሱን በስነ ፍጥረት በመጻሕፍትና በስጋዌ እንደገለጠን ካለ መገለጥ ክርስቲና መረዳት አስቸጋሪ ነው አስቸጋሪ ብቻ ሳይሆን እንደማይቻ ክርስቲና የመገለጥ ሃይማኖት መሆኑን አብረን እዚህ ጋር ለማየት ሞክረናል ከዚያው ጋር አያይዘን እንደው የሰው ልጅ በመሰረታዊ ምንነቱ ማንነቱ መጻሕፍት የባህሪ ገንዘብ ተደርገው የተሰጡት ሳይሆን ደጋፊ ተደርገው ከመምህራን ጋር በኃጢአት በሸመንከለ ጊዜ የተሰጡት መሆናቸው አንስተን ነበር በንጽህናው ዘመን ሳለ የሰው ልጅ መጻሕፍት የሚያስፈልጉት አለበት ነገር ግን ሲደክም የሰው ልጅ ሲያረጅ ምርኩዝ እንደሚያስፈልገው እሱ መጻሕፍትና መምህራን ምርኩዝ ሆኖ እንደተሰጡት አንስተን ነበር በመጨረሻ የነቢያትን በመሪተ መንፈስ ቅዱስ የጻፋቸውን አጻጻፋቸውን በተለይ አንስተ የነሱን መጻሕፍትም ለመረዳት በእነሱ የቅድስና ደረጃ መገኘት አለበለዚያ ደግሞ እንደዚህ አተገኝቶ በቅድስና እግዚአብሔር ገልጦላቸው አባቶች ተርጉመውታልና የተረጎማቸው መጻሕፍ ማንበብ ተገቢ መሆኑ አንስተን ነበር ያቆም ነው በዛሬው ክፍላችን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በቅድሚያ ቤተክርስቲያን ከሃይማኖት የቀደመች ማን ነው ከመጻሕፍት የቀደመች መሆኑን ከመጻሕፍ ቅዱስ ምስክርነትን በማንሳት የምንደጋገር ይሆናል ከዚያ ባለፈ አሃልድ መጻሕፍት ምንድናቸው ባጠቃላይ መጻሕፍት ምንድናቸው ከመጻሕፍ ቅዱስ ጀምሮ የምናይ የምናነሳ ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩን ይግለጽልን እንግዲህ ከዚህ በፊት ምን እንዳነሳ ነው ሃይማኖት ከመጻሕፍ ቅዱስም የቀደመች ነች የሰው ልጅ መጻሕፍት ሳይኖሩት በሃይማኖት ብቻ የኖርባቸው ጊዜያት ነበር በኃጢአት ባያረጅ ኖሮ መጻሕፍት ያስፈልጉት ነበር ስላረጀ ግን ምርኩዝ እንዲሆኑት እንዲደግፉት መጻሕፍት ተሰጠ ስንል አንስተን ነበር ከዚህ እንጀምርና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለዚህ ምስክር ካነሳልን ንባብ አንስተን ወደ ቀጣዩ የምንናልፍ ይሆናል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የማቴዎስ ወንጌልን በተረጎመበት መጽሐፉ ላይ ሲገልጹ የሰው ልጅ በቅድሚያ አንዶ በነበረው ተፈጥሮ በልቡ ነው ውስጥ ያለ መንፈስ ቅዱስ እንጂ መጻሕፍት እንዲበሩ ተደርጎ የተፈጠረ አለበት ስለዚህ እንዲ ሲል ያስነበበናል ስላለው ሁኔታ በቀለም ከተቀረጹ የመጻሕፍት ቃላት ይልቅ በልቡናችን ያደረ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይመራን ዘን እጅግ ንጹህ ህይወት ሊኖረን እንጂ የተጻፈ ነገር ሊያስፈልገን አይገባም ነበር ይህንን ጸጋ ከኛ እንድሪቅ አድርገን እንግዲህ ሁለተኛውን ታላቅ ስጦታ መጻሕፍትን አጥብቀን እንዲያዝ ይላል እንግዲህ በረከቱ ይደረብንና ቅዱስ አባታችን ዮሐንስ አፈወርቅ የመጻሕፍት ቃላት ከመጻሕፍት ቃላት ይልቅ በልቡናችን ያደረ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይበራን ዘንድ እጅግ ንጹህ ህይወት ሊኖር ይገባ እንደነበር ይገለጻል በልቡናችን ባለ የመንፈስ ቅዱስ ምርት ለንጓዝ እንጂ ሌላ ምንም አይነት ነገር የሚያስፈልገን ጥገኞች ተደርገን አልተፈጠሩም ነበር ግን እየደከምንስን ይሄድ በኃጢአት ይሄንንም በልቡናችን ውስጥ ያለውን የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ከራሳችን አስወግደን سنጥለው 
በሌላ ነገር መደገፍ ግድ ሆነ የዚህን ጊዜ እኛን መደገፍ የማይሰለቸው ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር መምህራንንና መጻሕፍትን ሰጠ መጻሕፍት እንዲደግፉ ከዘበናት በኋላ በመርከማችን ምክንያት የተሰጡ መሆናቸው እንግዲህ መረዳት ይገባል እንጂ የሃይማኖት በርግጥ በሰረታዊ ነገር ቢሆኑ ለሃይማኖት ከሃይማኖት ቀርመው የተገኙ ዓለም ሆናቸው መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ሊቁ እንዲህ መስከረልና ከዚያ ባለፈ ግን ቤተክርስቲያን ከመጻሕፍት የቀደመች መሆናን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እንዴት እንደሚመሰክር ይያነሱ መነጋገር አግባብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከቤተክርስቲያን ኋላ የመጣ ቤተክርስቲያን ለኛ ያስረከበችው መመሪያችን ሀብታችን ጸጋችን ነው ማለት እንጂ ከቤተክርስቲያን ቀድሞ የተገኘ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያንን ያስገኘ ዓለም ሆኖ መረዳት ይገባል በተለይ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ይሄንን በተለይ በተሳሳተ መልኩ በመተርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለው የሚነሱ እንዳሉ እሙን ነው ሁላችንም በእያለንበት በተለያየ ጊዜ ሰንተናቸው ይሆናል እንደዛ ሲሉ ይሄ ከሄደት የጀመረው ሉተር ከተባለ አባታቸው የመንፈቅና አባታቸው ሉተር ሶላ ስክሪፕቸራ የሚል አስተምሮን አምጥቶ ነበር ይሄ ላቲን ነው ኦንሊ ስክሪፕቸር ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል ይዘት ያለው የሚል ትርጉም ያለው ነገር ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣን ነገር በምንም መልኩ አልቀበለም ወደሚል ጽንፈኝነት እንዲሄዱ እንግዲህ ብዙዎች ምክንያት ይሆናቸው ይሄ የሉተር አስተምሮ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን በእኛ ዘመን ላይ ያሉ ፕሮቴስታንቶች መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ካልነገራችሁ አልቀበለም ምንም ነገር ምንም ያምልኮ ስርዓት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ከሆነ አግባብ አይደለም ብለው እንዲነሱ ያደረጋቸው ይሄ የክህደት ትምህርት መሰረት ሆኗቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ከራሱ ቤተክርስቲያን እንደምትቀደም በተለያየ ቦታ ላይ ተቆሞን እናገኛለን እንደው በታሪክ ስናነሳ የመጀመሪያው የተጻፈው መጽሐፍ መጽሐፍ ሄኖክ ነው መጽሐፍ ሄኖክ ከክርስቶስ ልደት 4000 ዓመት በፊት የተጻፈ መጽሐፍ ነው ከክርስቶስ ልደት 4000 ዓመት በፊት ደግሞ 1000 ዓመት ነበር በዚያ 1000 ዓመት የነበሩ አበው እንግዲህ ካለ መጽሐፍ እግዚአብሔርን ያመለኩ እንዲሁ ቀጥለው ነበር ማለት ነው እግዚአብሔርን ለማምለክ መጽሐፍ ተላስፈለጓቸው ነበር ከዚያ በኋላ ሲያስፈልግ ነው መጽሐፍ ሄኖክ ተጻፈ በመጀመሪያ ታሪክ እንደሚያስረዳን ከዚያ በኋላ መጽሐፍ ኢዮብ ተጻፈ ከመጽሐፍ ኢዮብ በኋላ ኦሪት እንኳን የተጻፉ በሙሴ ዘመን ከብዙ ዘመናት በኋላ ማለት ነው መጽሐፍ ቴብሉይ ኪዳም ተጽፈው የተጠናቀቁ ከክርስቶስ ልደት 200 300 ዓመት በፊት ነው ይሄ ሁሉ ዘመን ፈጅቷል ነቢያት እንኳን ሲጻፉ ነቢያት ከ1000 ዓመት በፊት ከክርስቶስ ልደት በፊት የተጻፉ ናቸው 4000 ዓመታትን የሰው ልጅ ካለ ነቢያት መጽሐፍ ተሳልፏል እንዴት ነው ታዲያ እንደው ከዚያ ዘመን በፊት ከመጽሐፍት በፊት እግዚአብሔርን ያመለኩ አባቶች ካሉ እግዚአብሔርን ለማምለክ መጽሐፍ ቅዱስ ግዴታ አልነበረም ማለት ነው ይሄንን ነው የሚያስረዳን ግዴታ ከነበረማ እንዲሁ ካለ መጽሐፍት እንዲያመልኩት ያደረገ እግዚአብሔር እንደው አዳልቷል የሚል ነገር ለናነሳ ነው ይሄ ደግሞ የማይሆን ነው እሱ ኮና ሌበረት ፈታሄ በጽድቀ ነው በእውነት ነው ሁሉ ግዜ የሚፈርድ የሚያዳላ አምላክ አይደለም እንደ ምድራዊ ነገስታት እንደ ምድራዊ ፈራጆች ስለዚህ ይሄንን ወደ መሰለ ክህደት ወደ መሰለ हिसाब የሚወስ ይሆናል የማንቀበለው ከሆነ ይሄን ነው ማለት ነው እንደው የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍትም በእናያቸው ክርስቶስ ካረገ ከ8 አመት በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ክርስቲናው ዓለም ሲመጣ ክርስቶሳውያንን ከማሳደግ እነሱ ተከላቅሎ ወንጌልን ወደ መስበክ ወደ ሐዋርያነቱ ሲመጣ እስከዚያ ዘመን ድረስ አልተጻፉ ነበር መጻሕፍት ከዚያ በኋላ እርሱ አንደኛ ቆሮንቶስን ሲጽፍ ምዕራፍ 15 ላይ የምንሰክላችሁን ወንጌል ብሎ ተናገረ በዚያን ጊዜ እርሱ ይሄንን መጻፍ ሲጽፍ የምንሰክላችሁን ወንጌል ብሎ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲገልጽላቸው ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን አልተጻፉ ነበር ወንጌላቱ አልተጻፉ እነዚህ ሐዋርያትና አርድእት ወንጌላትን አልጻፉ ነበር ስለዚህ እነሱ ከጻፉት በፊት ወንጌል እየተሰበከች ነበር ወንጌል መሰበክ የጀመረችው ሐዋርያት ስለጻፋት አይደለም አርድእቱ ስለጻፋት አይደለም ማለት ነው ይሄን ነው የማቴዎስ ወንጌል መራፍ 26 ላይ ስናነበው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማርያምን ተፍረ የሽቱ ብልቃትን ሰብራ በእግሩ ስር ያፈሰሰችው በጸጉራም ያበሰችውን ሴት እንደው ብጽህነቷን መሰበሯ ለጸጋ መሆኑን ሲገልጽላት ወንጌል በተሰበከበት ሁሉ ስለዚህች ሴት ይነገራል ብሎ ተናግሮና ገኛለን 
ወንጌል በተሰበከበት ሁሉ ሲል ማቴዎስም ማርቆስም ሉቃስም ዮሐንስም በዚያን ጊዜ ወንጌል አጻፉ ነበር እንኳን ወንጌል ሊጽፉ ይቅርና ከክርስቶስ እግር ስር እየተከተሉ መማራቸው እንኳን ገና አልበቃቸውም ነበር ምስጢራትን በፍጹም የፈጸሙ ጥዋን አልነበሩ ፈሪዎች ነበሩ ከዚያ በኋላ እንኳን የፈሩና ቅዱስ ጴጥሮስን ማንሳት እንቻላለን እንደዚያ በሆኑበት ግን ወንጌል ብሎ ጌታችን ተራገረ ስለዚህ ወንጌላት አራቱ ከመጻፈርቸው በፊት ወንጌል ይዘ የተሰበከ ነበር ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያን በቅርሚያ መገኘቷ ምስክር ነው። እንዴት ነው ይሄ እስኪ ሌሎች ትክሶችንም በማንሳት ይሄንን ነገር እንደገፈው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ በልእክቱን ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍላቸው እንዴት ብሎ ነበር በቆሮንቶስ ላልች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የእነርሱና የእኛ ጌታ የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩት ሁሉ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት ይላ ልብ በሉ ቅዱሳን ለመሆን የተጠሩ አሉ መልእክቱ ከመጻፉ በፊት እንደገና ደግሞ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በቆሮንቶስ ላልች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው መልእክቱ በቆሮንቶስ ላልነቹ ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያንና በእርሷ ስር ተጠልለው እግዚአብሔርን ለሚያመልኩት የተጻፈ ነው። ስለዚህ ቅዱሳን አሉ ቤተክርስቲያን መጻፍ ቅዱስ ከመጻፉን በፊት የቅድስና ማይረግን ተሰጥ ነበር ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያኑን ቀድማ ነበር እጅ። ባትኖር ኖሮ ቆደን ቀድማ መጻፉን ሲጽፍ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ባላለ ነበር። ቤተክርስቲያኑ ቀድማ የተመሰረተች ነች ከዛ በኋላ ነው መልእክቱ የተጻፈው ማለት ነው። እዚህ ጋር ብቻ አይደለም ይሄን ምን ያለው? ብዙ ቦታ ቢጽፈው ሌላ አንድ ተጨማሪ እናንሳ ከዚሁ ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክታት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ቆሮንቶስንም ሲጽፈው ሁለተኛ የቱን መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ብሏል በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ወንድሙም ጢሞቴዎስ ባካያ አገር ሁሉ ከሚኖሩ ቅዱሳን ሁሉ ጋር በቆሮንቶስ ላልች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ብሏል ቅዱሳንም ነበሩ በታክርስቲያን ነበርች ማለት ነው ነበርች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያስረዳን ምንድነው በታክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀድማ የተመሰረተች ቀድማ ያለች እንደውም ለኛ መጽሐፍ ትንጭምር እነዚህ አማናውያን ናቸው ብላ ያስረከበች መሆናል ነው ቅዱስ ጳውሎስ ብቻ አይደለም ይሄንን የመሰከረው ዮሐንስም በራእዩ ላይ በረከቱ ይደረብንና እንዲሲል ገልጿል እርሱ የጻፈው ንራይ ለቤ ላቢያተ ክርስቲያን ቀደም ብሎ ለነበሩት እንደጻፈ ሲገልጽልን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ብናነበው እንደገልጻል ግን ቁጥር 11 እናንደው እንዲሁም የምታዩት በመጽሐፍ ጽፈ ወደ ኤፌሶንና ወደ ሰበርኔስ ወደ ጴርጋሞንም ወደ ቲያጥሮንም ወደ ሰርጌስም ወደ ፍልድልፊያ ወደ ሎዶቂያም በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አቢያተ ክርስቲያናት ላካለኝ ይብላል እነዚህ ሰባቱ አቢያተ ክርስቲያናት ኤፌሶንም ሰርምን ሰብርኔስም ጴርጋሞንም ቲያጥሮንም ሰርዴስም ፊልደልፊያ መንግዲ መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፉ በፊት ወይ ዮሐንስ ራእይ ከመጽሐፉ በፊት የነበሩ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ማለት ነው። ለዚያ ነው የምታየውን ራእይ ለነዚያ አብያተ ክርስቲያናት ጻፍና ላክላችሁ የተባለ። ዮሐንስ ራእዩን ከማየቱም በፊት አብያተ ክርስቲያናቱ ነበሩ ማለት ነው። አብያተ ክርስቲያናቱ ባይኖር ኖሮ ያየውን ራእይ እንግዲህ እንጽፍ ለነሱ አይነገረውም አይገለጽለትም ነበር። ሌላ አንድ ማስረጃን ጀምሩ ሉቃስ ወንጌሉን ሲጽፍ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንዲሲል ይገልጽልናል ወንጌሉን እንግዲህ ለቲዮፍሎስ እንደጻፈው ይታወቃል እንዲህ አለ የከበር ቲዮፍሎስ ወይ ከመጀመሪያው በአይን ያዩትና የቃሉ አገልግሎት የሆኑት እንዳስተላልፉልናል ማስተላለፍ ተላልፎ ይመጣ ነው ማለት ነው ተላልፎ ይመጣው ደግሞ በመጻፍ አይደለም በአይን ያዩት አለ አይተዋል እነሱ ስለዚህ የቃሉ አገልግሎት ሲልጠራቸው በቃል ያገለገሉ ደሙ የቃሉ የዚህ የቅዱስ ቃሉ ማገልጋዎች ነበሩና እነሱ ያስተላለፉት ነው ማስተላለፍ የሚለውን ነገር ቤተክርስቲያን ትውፊት ተላልች ማቀበል አወፈ ማለት አቀበለ ማለት ነው ስለዚህ መጻሕፍቱን እንኳን ቃሉን እንኳን ያገኘ ነው በዚህ ትውፊት መሆኑ መረዳት ይገባናል እንዳስተላልፉልን በእኛ ዘንድ ስለተፈጸመው ነገር ብዙዎች ታሪክን በየተራው ለማዘጋጀት ስለ መወከሩ እኔ ደግሞ ስለ ተማርከው ቃል እርግጡን እንድታውቅ ከዚህ በፊት ቴዎፍሎስ መማሩን ይጠቁመናል ይሄና ብዙዎች ያዩትን የሰሙትን በቃል የተላለፈላቸውን ታሪክ ለመጻፍ መወከሩ ስለዚህ ቴዎፍሎስም ከጻፉትም 
እንደዛ ሌሎቹ የጻፉት አዋልድ መጻሕፍት ውስጥ ይገኛሉ ከተጻፉት እንደገና ደግሞ በቃሉ ከተላለፈለት እርግጡን ደግሞ በደም ቢረዳስ ዘንድ ወዳጁ የሆነው ቅዱስ ሉቃስ ጻፈለት ማለት ነው እንጂ አዲስ ነገርን አይደለም ተምሮታል ስለ ክርስቶስ አዲስ አይደለም ለቴዎፍሎስ ሲነገር ስለ ክርስቶስ ያውቃል ግን እንዲህ ሉቃስ እንደጻፈው አድርጎ ያስረዳው አልነበረ ስለዚህ የሰማውን ነገር እርግጡን ያውቅ ዘንድ ነው ሉቃስ ራሱ ለቴዎፍሎስ ወንጌሉን የጻፈለት ማለት ነው ለዚያ ነው ስለ ተማርከው ቃል እርግጡን እንድታውቅ ያለ ይከተልና እንዲላ በጥንቃቄ ሁሉም ከመጀመሪያው ተከትዬ በየተራው ለጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኝ አለ ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ በየተራው ተከትሎ ሁሉን ነገር ሊጽፍልህ መልካም እንደሆነ ታየውና ከዚያ በኋላ ቅዱስ ሉቃስ እንግዲህ ጻፈለት ማለት ነው ይሄ ሁሉ የቤተክርስቲያን አገልግሎትም ሆነ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፉ በፊት ይከወን እንደነበረ የሚገልጽ ነው የሚገልጽ ነው ካለ መጽሐፍት የሚሉት እንግዲህ ምን ያህል የተሳሳቱ መሆናቸውን በዚህ አስተምሮ መገንዘብ ይገባቸዋል በእውነት እንዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ቤተክርስቲያን እንደምትቀድም ይገልጻል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድም ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እኔን ብቻ ተጠቀም ከዚህ መጽሐፍ ውጪ ያለ ነገር በምንም መልኩ አትተጠቀም ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የተገለጸ ነገር በመጽሁፍ በምንም መልኩ አትከተሉ ብሎ የተነገረበት አንድም ቦታ ላይ የለም እንደው አንድ ስራአትን سنፈጽም ያምልኮ ስራአትን መጥተው እንግዲህ ሲጠይቁን ከመጽሐፍ ቅዱስ አሳየን ሲሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚከለክልም እነሱ ማሳየት አለባቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ አድርጉ ብቻ ሳይሆን የማይገባውን አታድርጉ ይላል ስለዚህ የማይገባ ቢሆን ኖሮ የምናደርገው ነገርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ይከለክለን ነበር ስለዚህ ባልድ መጻሕፍት ላይ ያሉት እውነቶች እንደገና ደግሞ በስርዓት በትውፊት ተላልፈውልን የመጡት ነገሮች ስርዓቶች እውነትነታቸው ቀቡልነታቸው በዚህ ማረጋገጥ እንችላለን መጻሕፍ ቅዱስ ራሱ ስለሚመሰክርልን ማለት ነው ይሄንን ወደፊትም እንደው በደንብ ያነሳ ነው በዚህኛው ክፍልም በቀጣዩ ክፍልም ያነሳ ነው የምንቀጥል ይሁን ይሄን ያህል ስለ ቤተክርስቲያን ቀዳሚነት ካነሳ መጻሕፍ ተታዲያ የትኞቹ ናቸው የሚለውን ማየት ይገባልና ስለ ቤተክርስቲያን መጻሕፍት የተወሰኑ ለጥቦችን እናነሳለን የቤተክርስቲያን መጻሕፍት እንግዲህ ከሁሉ ይልቅ የከበረው መጻሕፍ መጻሕፍ ቅዱስ መጻሕፍ ቅዱስ የከበረ ነው 81 መጻሕፍት በውስጡ ያሉ ናቸው ቤተክርስቲያን ነው 81 ብላ ቁጥር የሰጠችን እንጂ በ81 አንዱም የመጻሕፍ ቅዱስ ክፍል መጻሕፍ ቅዱስን 81 ያለው ይላል ሮ ወደ ሮሜ ሰዎች ሲጻፍ ሮሜ ሰዎች ጋር ነበር የሚገኘው ድሮ በጥቅል መልኩ ነበር እንጂ አሁን በጥራዝ መልኩ ኮዴክስ ይባላል ይሄኛው ፎርም በሱ መልኩ አልነበረ መጻሕፍት ማተሚያዎችም አሳታሚዎችም እዚያን እዚህ አልነበሩ ስለዚህ በሚተረተር ጥቅል እየጻፉ ለቆሮንቶስ ሲጽፍ ወደ ቆሮንቶስ ሉቃስ ሲጽፍ ወንጌሉን ወደ ቴዎፍሎስ ያሐርያስ ስራን ሲጽፍ ለተጻፈላቸው ሰዎች ማርቆስ ሲጽፍ እሱ ለተጻፈላቸው ሰዎች ያደርሱ ነበር እነዚህ መጻሕፍት ላይ ሌሎችም እንደው በቅድሚያ የተነሱ ካሃዲያን የኛ በጻይት ናቸው ልክ ይላሉ በሰርዋጽ ይያስገቡ ሌሎች ነገሮችም ከደት ይያስነሱ ሲበቱ ቤተክርስቲያን ቆጥራ ማስረከብ ሐላፊነቷን እንደሆነ ጀምታውቅነችና ከጉባኤ ሐዋርያ ተጀምሮ ከዚያ በኋላ በኒቂያ ጉባኤም ከዚያ በኋላ ባሉ ጉባኤያትም መጻይትን ቀንና 80 አንዱ ናቸው ትክክል ብላ ሰጠችልኛ ማለት ነው ስለዚህ መጻፍ ቅዱስን ራሱ ሰፍራ ቆጥራ ቀኖና ሰርታ የሰጠችም ቤተክርስቲያን ነች 66ቱን ብቻ ነው ምንቀበለው የሚሉት ተቋሚዎች እንደው 66ቱ ልክ መሆኑን እነሱ በሚከተሉት በ66 መጻፍት እንኳን ማግኘት አይቻለም ልክ መሆኑ ደራሱ ቆጥራ የሰጠችው ቤተክርስቲያን ነች ማለት ነው ለምን ታዲያ እንደዚያ ከሆነ ከ80 አንዱ ግማሹን ብቻ ወስደው እንደው ከግማሹ ማለፍ ይላል በርግስ 66ቱን ብቻ ወስደን ሌላውን ለምን አልተቀበሉ ቤተክርስቲያን እንደው እሷ ነች ቁጥራ የሰጠችው ቁጥራ ስትሰጥ ደግሞ 71 ብላን እየሰጠችውና በትውፊት አናምንም ካሉ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ በተነገረ ነገር ብቻ ነው የምናምነው ካሉ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ 66 ሚሊ ነገር የለ ቁጥራን አላስቀመጠው የኛ አባቶች ናቸው እነ ቅዱሳት ናቸው እነ ቅዱስ ቀለሚንቶስ ይሄን ስርዓት ሰርተውል እሚናቸው ተከክለኞቹ ብለ ያስቀመጡልን እንደነሱ አቀባበል እኮ ብዙዎች ሌሎችም ነበሩ ይሁዳም የይሁዳ ወንጌል የሚል ተጽፎ ነበር የጴጥሮስ ወንጌል የሚል ተጽፎ ነበር 
በኢትዮጵያ ክርስቲያን የዚያን ጊዜ እንደው ቀላቅ ላይ የጴጥሮስ ወንጌል የይሁዳ ወንጌል ናቸው እንጂ የማቴዎስ አስፈልገን በትንኖሮ እሱ ብቻ ተቀብሎ ይሄንን ብቻ ሊሉ ነበር ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያንን አመጣት ትውፊቱ ስለማይረዱ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ወጅም ብሩስ ሊወርቁ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ያ የብሉ ኪዳን መጻይፍታሉ የሐዲስ ኪዳን መጻይፍታሉ አዋልድ መጻይፍት ደግሞ አለ። እነዚህ 10 መጻይፍት ብለን የምንጠራቸው የቤተ ክርስቲያናችን የመጻይፍት ሁሉ እናት አባቶች ናቸው ማለት ነው። ብለያት ንባብ ይባላል በቤተ ክርስቲያናችን አጠራ። ሐዲሳት ምስጢር ይባላል። አዋልድ መጻይፍት ደግሞ ትርጓሚ ሊቃውን ተጻፋቸው ናቸውና ትርጓሚ ተብለው የሚገለጹ ናቸው በእውነት ስለዚህ እነዚህ መጻይፍት በስጢር የተገለጠባቸው ናቸው በብሉያት የነበረው ንባ በሐዲሳት ምስጢሩ ተፈቷል በሐዲሳት ምስጢሩ ደግሞ የተፈታውን እኛ በቅድስና ካልተር ካልተገኘ ብዙን የምንረዳው አይደለምና በእርግጥ እንደ ደረጃችን እንደ ተማር ነው መጠን እንረዳዋለን ግን ቅዱሳን አባቶች በቅድስና ህይወታቸው ተመርተው እግዚአብሔር ሲለምኑት የሚገለጥላቸው መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ታዲያ አዋልድ መጻሕፍት ለምን አዋልድ ተባሉ? አዋልድ የሚለው የተወለዱ ለማለት ነው በሰይጣን ቀስ ነው የተጠሩት አዋልድ ተብለው ከመጻፍ ቅዱስ የተወለዱ ስለሆኑ አዋልድ መጻሕፍት አዋልድ ተብለው የተጠሩት መጻፍ ቅዱስ ይወለዳቸው ናቸው። መጻፍ ቅዱስ ይወለዳቸው ስንል እንግዲህ የመጻፍ ቅዱስ ዲኤንኤ በውስጣቸው ሊኖር ይገባል ማለት ነው። አንድ ልጅ የናትና ያባቱ መሆኑ የሚረጋገጠው ወይም አንድ እናትና አባት አንድ ልጅ ነው ለዱ የነሱ ልጅ መሆኑ የሚረጋገጠው በዘመኑ ሳይንስ እንግዲህ በዲኤንኤ ምርመራ ነው። በዲኤንኤ ምርመራ ተመርምሮ ያ ልጅ ከናቱ ከአባቱ መውሰዱ ተረጋግጦ ምን ያህል ማች እንደሚያደርግ እንደሚመሳሰል በባለሙያዎቹ ይቀርባል። ስለዚህ ልክ እንደዚሁ መጻሕፍትም ከመጻፍ ቅዱስ ተወለዱ አዋልድ ስንላቸው እንደዚሁ የመጻፍ ቅዱስ ዲኤንኤ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። መጻፍ ቅዱስ ታሪክ ከሆነ የታሪክ ቅርጽ ይኖራቸዋል። ታምር ካለው የታምር ዲኤንኤ አላቸው ማለት ነው። ስርዓት ካለው የስርዓት ሆኖ ሊቀጥሉ ይችላሉ ማለት ነው። ገድል ካለው የገድል ሆኖ ሊቀጥሉ ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ የወጣ መጻፍ የመጻፍ ቅዱስ ልጅ ሊባል አይችልም። ለምሳሌ የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍትን ስናያቸው የወንጌል ክፍል መጻሕፍት አሉ። የታሪክ ክፍል መጻሕፍት አሉ መጻፍ አለ የመልእክት ክፍል መጻሕፍት አሉ የራእይ ክፍል አለ የስርዓት ክፍል አለ የብሉይክድ መጻሕፍት ስናቸው በአራት ይከፈላሉ እንደዚህ ደግሞ የኦሪት ሚባሉ አሉ የኦሪት ክፍል መጻሕፍት አምስት ይሉ የኦሪት መጻሕፍት የታሪክ ክፍል አሉ የትንቢት ክፍል መጻሕፍት አሉ የትምህርት የመዝሙር ክፍል ደግሞ አሉ ከነዚህ ቆጣ ወይ መጻፍ እንግዲህ የኦሪት ክፍል መሆን አለበት ካለድ መጻፍት ኦሪት ማለት ህግ ነው የህግ መጻፍት ሊኖር ያስፈልጋል ማለት ነው የስርዓት መጻፍት ምንላቸው እንደ ፍታህ ነገስት ያሉት ከዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው የታሪክ መጻፍት እንላለን ብዙ የታሪክ መጻፍት አሉ ለምሳሌ የሐሪያት ስራ በአዲስ ኪዳን የታሪክ ክፍል የሚባለው ነው የሐሪያትን ገድ ላይ ያዘ ስለዚህ ገድ ላይ እዚህ ውስጥ የሚጨመሩ ናቸው ማለት ነው ወንጌል አለ የወንጌል ክፍል መጻሕፍትን የመሰሉት ደግሞ እንደ ታምረ ኢየሱስ ያሉ መጻሕፍት አሉ። ስለዚህ ልክ እንደዚሁ የራይ ክፍልም የተንቢት ክፍልም እንደምንለው ነቢያት ሆኖ እንዲው ከባሊድ መጻሕፍት በሚናገኛ የምናገኛቸው ወደፊት ስለሚመጣው ነገር ትንሽ የተነገረባቸው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አዋልድ መጻሕፍት በዚህ መልኩ የተወለዱ ከመጻሕፍ ቅዱስ እውነት የሚጣላ እውነት የሌለባቸው ሰው ወደ ድህነት የሚመሩ ሆኖ ከተገኙ አዋልድ መጻሕፍት ተብለው በቤተክርስቲያናችን በተለየ ቀኑና በርግጥ አቀናነኑ ቀኑናውም ሰፋ ይላል እንደዛ የሚቀነኑ ናቸው እንደው በዚህ በሁለተኛው ክፍላችን የመጨረሻ አድርገን አዋልድ መጻሕፍትን ከመጻሕፍ ቅዱስ የተወለዱ መሆናቸው ሌላ ምናነሳባቸው ነጥቦች አሉ ምናረጋግጥባቸው ነጥቦች እነሱን እስኪናንሳቸው ጣባያቸውን የሚገልጽ ነው የያሊድ መጻሕፍትን ተባይ ለምሳሌ በመጻሕፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ንባብ ንባቡ አጥሮ ሲገኝ እነዚህ አዋልድ መጻሕፍት ያጠረው ንባብ ያስረዝማሉ። ያ አንደኛ ነው ምሳሌ እናንሳ እስኪ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ በእውኑ ስለናንተ አውሎስ ተሰቀለለ ብሎት ገልጿል ቅዱስ ጳውሎስ 
አውሎስ ተሰቀለን እንዲህ ሲል ለማለት ነው ይሄንን አጠር ብሎ የተገኘው ንባብ 13 ዝምሩት አብራርተውት እናገኛለን ቅዱስ ቄርሎስ በሃይማኖት አባው ላይ እንዲህ ይላል ብዙ ነቢያት እና ጻድቃን ሞቱ ሞታቸው ግን የጠቀመው የለም ክርስቶስ ግን ዓለሙን ሁሉ አዳኑ ሲል ያጠረው ንባብ 13 ዝምሩ በእውኑ ጳውሎስ ስለናንተ ተሰቀለን ያለው ቅዱስ ጳውሎስ እኛ ያልተሰቀልኩ ነቢያት አልተሰቀሉ ሌሎች ብዙ ስራዎችን ብዙ አገልግሎቶችን ብናደን ስለ ሁላችንም ግን ነፍሱን ከስጋው ለይቶ ሞቶ ተላልፎ የተሰጠን ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ጳውሎስ ኬፋ አጥሎስ ማለታችን ተውና ክርስቶስን ተከተሉ ብሎ ሲነግራቸው ነው በእውኑ ጳውሎስ ስለናንተ ተሰቅላልን ብሎ የጠየቃችሁ ይሄንን ታሪክ ቅዱስ ቄርሎስ እንዲህ አስረዝሞት በደም በሚረዳው መልኩ አስቀመጠልን ማለት ነው ሁለተኛው በነባብ ተቃንቶ ሳይሟል ላይ የቀረው በማሟላት መጻሕፍት ገልጸውልናል አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 8 ላይ የእለት ምግባችንን የአመት ልብሳችንን ካገኘን ይበቃናል ይላል ምን ማለት ነው የእለት ምግባችንን የአመት ልብሳችንን ካገኘን ይበቃናል ሲል ይሄንን ሰለስቱ ሜት በአይማኖት አባው ላይ አይማኖት አባ ዘሰለስቱ ሜት ላይ እንዲብለው ገልጸውታል ብር እና ወርቅ የምታፈቅር አትሁን ለእለት ምግብህና ለአመት ልብስ ያህል ባቅም ስራንጂ ለህይወት ያህል ምግብና ልብስ ለማግኘት ባቅም መጠን ውጣ ወረድ ራስ ነግድ አለ ዝም ብለ የምድራዊ ሀብትን ለማግበስበስ የምትሮጥ አትሁን የእለት ምግብህን ለማግኘት ያመት ልብስን ለማግኘት ብቻ ከይር ሌላው በቃ ትርፋት ትርፋት ከዚህ ውጪ ያለው ለምድራዊ ሀብት ለማግበስበስ ከመትሮት ይልቅ እግዚአብሔርን አገልግል የምድራዊ ነገርና የእለት ጉርስና የምድራዊ ነገር የእለት ጉርስ እና ያመት ልብስ ካገኘህበት የሚበቃህ ነው የሚያስጨንቅ አይደለም ሌላ ብለው እንዲህ ሳይሟል ላይ ቀረውን እንግዲህ በደም ባቀንቶ አሟልተውልን እናገኛለን ሶስተኛ የተመሰለው ተርጉሞ ተርጉሞ ለማስረዳት ለማስተማር ይጠቅማል ማቴዎስ 24 32 ላይ ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ ይላል ምን እንደው የትኛውን ምሳሌ ነው ከበለስ የምንማር በለስ ሳ እንዴት ነው ምሳሌውን የሚያስተምራው አፋውጥቶ አይናገረን በለስ ምን ማለት ነው ይሄን ሲል ይሄንን ቅዱስ ያሬድ በመጻፍ ሲገልጽልን እንዲህ አለ በለስ ያለው ቤተ እስራኤልን ነው ይሄም እስራኤል እንደገና መንግስቱን ስትመሰርት ማለት ነው ብሎ በለስ የተባለችው እስራኤል መሆናቸው ከእስራኤል እንድንማርኛ ደግመን እንዳንስት ተቆሞናል ማለት ነው የበለጠ ለማብራራትም ይገልጽ ይጥቀማል አሁን መጻሕፍ በብሉያትና በሐዲሳት የተጻፉት ንባባትና ምስጢራት የበለጠ አብራርተው የሚገልጹልን ናቸው ለምሳሌ ዘፍጥረት አንድ ሁለት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፍፎ ነበር ያ ምን ማለት ነው ይሄ ንባቡ አባቶቻችን ዮሐንስ 3 5 ላይ ካለው ከምስጢራ ጥምቀት ጋር አያይዞ አስፍተው ባይተረጉሙልን ኖሮ ስለ ጥምቀት የተነገረ ንባብ መሆኑን አላስተውለው ነበር ምስጢሩን አንረደው ላይ ያለው ንባብ ብቻ ነው ወይ ነው እንዲው የምናልፈው ነው ነበር ሌላ ምሳሌ ማንሳት እንችላለን ዘለዋውያን 16 ላይ ሁለት ለመስዋዕት የሚሆኑ ፍየሎችን አሮን ካህኑ አሮን አዘጋጅቶ ነበር አንደኛውን ፍየል ወደ መራሃ ሰደደ አንደኛውን ፍየል ደግሞ ለመስዋዕት ይወንጸን እንዲሰዋ አደረገ በቤተ መቅደስ ውስጥ ሁለቱም ምክንያት አለ አንደኛው ወደ መራሃ ተለቀቀ አንደኛው እንዲሰዋ ሆነ ቅዱስ ያይቆብ ዘሱሩ ግና ሌሎች ሶሪያውያን አባቶች ታዲያ ይሄንን ሲተረጉሙልን እንዲህ አሉ ከማቴዎስ አራት ጋር አያይዙልን ይሄ ቲፖሎጂካል የሆነ አተረጓጎም ይባላል በቤተ ክርስቲያናችን ማቴዎስ አራት ላይ ካለው ምስጢር ጋር አያያዙና ክርስቶስን ወደ በራሃ በተለቀቀው ፍየል ፋንታ ወደ ገዳም መቆረንቶስ ሄዶ መስዋዕት መሆኑን ለኛ አረጋግጠልን ካሁን በኋላ የፍየልና የርግብ ደም አይደለም ክርስቶስ ነው ራሱ መስዋዕት የሚሆነን ስለዚህ ዳቂያት ማስተሰሪያ የሚሆነን ኡነተኛው መስዋዕት እሱስ ሆነ ድረስ በፊት የነበረው በምሳሌ የተነገረው እርሱ እዚህ ጋር ተርጉሞት ሆኖን አማናዊ ነገሩ አስረዳ ወደ በራሃ በተሰደደ ፋንታ ወደ ገዳም መቆረንቶስ ወደ በራሃ ሄዶ 40 ቀን 40 ሊሊት ጾሞ ተመለሰ በቤተ መቅደስ በተሰዋው ፋንታ በመስቀል ላይ በቀራኒው አደባባይ ስለኛ ነፍሱ ከስጋ አሳልፎ በሰጠበት በመስቀል ላይ ተሰዋል እንዲህ አድርጎ አያይዘው እንግዲህ ሶሪያውያን አባቶች ይሄንን ይተረጉሙልናል ማለት ነው ስለዚህ አዋልድ መጻሕፍ እንደው በጣባያቸው እንዲህ አድርጎ የሚያስረዱ እንዲህ አድርጎ የሚያስተምሩ ናቸው እንግዲህ ከታይ ምን ነው ያዋልድ መጻሕፍ አይነቶች መጻሕፍ አይነቶችን 
አልድ መጻሕፍት እንግዲህ በአምስት በስድስት ክፍለን ማየት እንችላለን የመጀመሪያው የትርጓሜ መጻሕፍት ይባላል የትርጓሜ የሆኑ አልድ መጻሕፍት አሉ ማለት ነው በቤተክርስቲያናችን የማቴዎስ አንድ ቁጣ ትርጓሜ የማቴዎስ ተብሎ በርግጥ ለብቻው አይደለም አራቱ ወንጌላት ለብቻው አለ ካዲስ ኪዳን የጳውሎስ በሌክታ ትርጓሜ ለብቻው አለ የሰነስቱ ሐዲሳት የምንለው የቅዱስ ጴጥሮስን መልእክታት የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊን መልእክታት የይሁዳን መልእክት ያያቆብን መልእክት ዮሐንስ ራያይን ያዘው ሌሎችን ትርጓሜ መጻሕፍት አሉ የኦሪት መጻሕፍት ትርጓሜ አለ የመጻፈ ኢያሱ መጻፈሩ መጻፈ መጻፍንት ያዘው ትርጓሜ አለ ስለዚህ እንዲህ አይነት የትርጓሜ መጻሕፍት አሉ ሁለተኛው ለመናፍ ቃል ብላሽ የተሰጠባቸው መጻሕፍት ናቸው እነዚህ መጻሕፍት እንደው ምሳሌ ብናነሳ በጣም ብዙ አሉ ግን አውኖሚየስ ዩኖሚየስ ለተባለው ካሃዲ ቅዱስ ጎርጎሎስ ዘምሲስ የምላሽ መጻሕፍት አጄንስት ዩኖሚየስ ብሎ ጽፎለታ በእንታ አውኖሚየስ ብለን እንተርጎሞ እንችላለን ወይም ደግሞ አውኖሚየስ የተሰጠ የምላሽ መጻሕፍት ነው እሱ ለሚያነሳቸው ክህደቶች አውኖሚየስ ወይም ዩኖሚየስ የምንለው አሪዮሳዊ ነው ካሪዮስ ተከትሎ የተነሳ ብዙ ቤተክርስቲያን ሲረብሽ የነበረ ካሃዲ ሌላ በሶስተኛ ደረጃ የጸሎት መጻሕፍት አሉ እንደ ውዳሴ ማርያም ያሉት ውዳሴ አምላክ ያሉት መጻሕፍት የጸሎት መጻሕፍት ተብለው የሚጠሩ ናቸው አራተኛ የሥርዓት መጻሕፍት አሉ ፍትሃ ነገስት የሥርዓት መጻሕፍ ነው ከዚህ የሚመደብ ነው ሌሎችን መጻሕፍት አሉ ሥርዓትን በውስጣቸው ያዙ እንደ ገብርኤል ማማት መጥቀስ እንችላለን ሥርዓት ምንም እንኳን ታሪክም ብዙ ነገሮች ቢኖሩትም የሥርዓት መጻሕፍ ነው በህማማት ወቅት ምን ምን ማድረግ እንደሚገባል የሚነግረን ነው አምስተኛ የታአምራት መጻሕፍት አለ ታአምረ ኢየሱስ ታአምረ ማርያም ታአምረ ተክላይ ማሉት ታአምረ አረጋዊ ይያንን ምናነሳቸው ብዙ መጻሕፍት አሉ ስድስተኛ የገርላት መጻሕፍት ነው የገርላት መጻሕፍት ናቸው በስድስተኛ ደረጃ ገርለ ተክላይ ማሉት ገርለ አረጋዊ ዋው ይሁ ቅዱሳን ገርለ ቅድስት አክሲማ ገርለ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ እኚንና የመሳሰሉት ሁሉ ማንሳት እንችላለን እነዚህ እንግዲህ አዋልድ መጻሕፍት ተብለው ይገለጻሉ ማለት ነው የተወለዱ ናቸውና ከብሉያትና ከሐዲሳት ወይም ከአስራው መጻሕፍት ወይም ከመጻሕፍ ቅዱስ የተወለዱ የመጻሕፍ ቅዱስን ቀደም እንዳልነው ዴኒ ያዙ በመሆናቸው አዋልድ መጻሕፍት ተብለው ይተከሳሉ እንግዲህ ለዛሬ እኔ አልካለኝ ይበቃናል በሶስተኛው ክፍል ደግሞ አዋልድ መጻሕፍት በመጻሕፍ ቅዱስ ጭምር የተተከሱ መሆናቸው መጻሕፍ ቅዱስ ስለ አዋልድ መጻሕፍት የመሰከረ መሆንና ሌሎች በእነርሱ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን አንስተን የምንመለስ ይሆናል የተማርነውን በልቡናችን ያሳደረብን 30 60 መቶ ያማረ ፍሬ እንድናፈራበት የቅዱሳን ረዴት በረከት ከኛ ጋር ይሁን በስራት ለእግዚአብሔር